നമ്മളെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അങ്ങനത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫോളിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ എടുത്ത ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് ആ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഉടുപ്പി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ദൂസാഗർ വാട്ടർ ഫോളിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് ആണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് സമയം നേത്രാവതി ഇവിടെ എത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാലിനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് അവർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ സൊണാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അമരാവതി എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് വന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കുലോമിൽ ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറൗണ്ട് പതിനാല് കിലോമീറ്ററിലധികം നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിനതിലൂടെ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ദൂസാഗർ കാണാൻ വേണ്ടി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൊണാലിയത്തിൽ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇനി മൂന്നോ നാല് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ട്രക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ദൂസാഗർ വാട്ടർ ഫോൾ കാണും പിന്നെ ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ട്രെയിന് അതും ചിലപ്പോൾ മാത്രം ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിർത്തും അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ടണൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെറിയൊരു ടണലാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും രണ്ട് മൂന്ന് ടണൽ കൂടെ ഇതിലുണ്ട് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചിടാം എൻ്റെ കൂടെ ട്രക്കിങ്ങിന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇനി കണ്ണൂരിക്കാരൻ വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് കണ്ണൂർ 
ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള നിക്കടാ ഇനി കുറച്ച് മൂന്ന് പേര് മുന്നിലുണ്ട് അവർ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പം ഏകദേശം ഒരു നാല് കിലോമീറ്ററോളം സൊണാലിയം ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് വേണം ആ ദൂസാഗറിൻ്റെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആ വ്യൂ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്താനേ അപ്പം ട്രാക്കിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ആ ടണലിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉച്ച വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കൊരു മഴയത്ത് നടക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഈ ടണലിന് മാത്രം അപ്പം ഇത് ഫുള്ള് കരിങ്ങലിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഈ ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് താഴോട്ട് ഉച്ചിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പിറകിൽ അതാണ് ആ ടണലിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വ്യൂ ഉണ്ട് എൻ്റെ പിറകിൽ കണ്ടില്ല ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് മണ്ടോവി റിവർ താഴോട്ട് നിർബാധം പതിക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനധികം പറയണം പാൽക്കടൽ എന്ന പേരിന് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ദൂസാഗർ വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അത്രയ്ക്ക് പാൽ പതഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴെട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു വൈബാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പിറകിൽ കുറേ പേര് അവിടെ അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടുന്ന് ആ വാട്ടർ ഫോൾസിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ പേര് അങ്ങോട്ടും പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിലൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ മലയാളികളാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് യാത്രയോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ കർണാടകയിലെ ബെൽഗാവിയെയും അതുപോലെ മഡ്ഗോണിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മാണ്ടോവി റിവറാണ് ആ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെയിട്ട് ആ പതിക്കുന്നത് ഒരു പുഴ തന്നെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് പതിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിറകിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് അതിനിപ്പോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ദൂസാഗറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് എൻ്റെ പിറകിൽ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് ദൂസാഗറിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ പനോരമിക് വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ 
ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോളിൻ്റെ പിക്ചറാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ട്രെയിൻ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ദൂസാഗർ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ ഉടുപ്പിയിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിൻ കിട്ടിയത് എൻ്റെ കൂടെ മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്സിനാണ് കയറിയത് അത് മഡ്ഗോണിൽ അറൗണ്ട് ആറ് മണിക്കൊക്കെ ഇട്ട് മഡ്ഗോണിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇന്ന് വൺ മണിക്കൂർ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഓടിയത് പിന്നെ മഡ്ഗോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ട്രോക്കിലോട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിന് കയറണം അത് അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അമരാവതി എക്സ്പ്രസ് അത് ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം മാത്രമാണ് ആ ട്രെയിനുള്ളത് അത് കൊൽക്കത്തയിലുള്ള ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് ആ ഭാഗത്തോട്ടാണ് ആ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ട്രക്കിങ്ങിലെ മൂന്നാമത്തെ ടണലാണ് ഇപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറേ കൊരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് അവരുടെ ഒരു അധീനത ഉള്ള മേഖലയാണ് പിന്നെ ഈ ടണലിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ വെള്ളം പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഈ ടണലിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം ആ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉച്ചിറ്റ് വീഴുന്ന കാഴ്ച അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ട്രക്കിങ്ങിലെ മൂന്നാമത്തെ ടണൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ദൂസാഗറിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ വന്നത് അമരാവതി എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് മഡ്ഗോണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കുലോമിലൊന്നും ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ട്രാവലോഗിലും അങ്ങനെ പോയ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയുന്നത് കുലോമിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ട്രക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല മിക്ക ട്രെയിനുകളും സൊണാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റിലധികം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ട്രക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ എത്താം ഇനി അതല്ല ചില ട്രെയിനുകൾ ദൂസാഗറിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ വെറുതെ നമ്മുടെ കുലോമിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത്രയും ദൂരം ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ട്രക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മലയാളീസ് ഇവിടെ റെയിൽവേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോടുകാരനാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പരകിൽ കണ്ടില്ലേ മുപ്പത്തൊമ്പത് ബാർ ടു അതുപോലെ മുപ്പത്തി എട്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ട്രെയിന് ഗുഡ്സ് ട്രെയിനൊക്കെ അവിടെ നിർത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ട്രെയിന് കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിൻ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൂസാഗർ വാട്ടർ ഫോൾസിൻ്റെ നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് പരമാവധി പോകാൻ പറ്റുന്ന ആ ഭാഗം അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഇത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ദൂസാഗറിൻ്റെ ആ ഒരു പനോരമിക് വ്യൂ ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്നുള്ള വ്യൂ കാണിച്ചുതരാം 